വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് വെറും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി വെച്ച് നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടി ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആണ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓവർ ചൂട് വേണ്ട കേട്ടോ ചെറു ചൂടുവെള്ളം മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കയ്യില് പഞ്ചസാര കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ അത് മുഴുവനായി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടു കൂടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച അരിപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ട ഇതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതിന് വെള്ളമെല്ലാം നമുക്ക് വറ്റി കിട്ടണം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം നമുക്ക് വറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്രീമി രൂപത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആറ് കെ ജിയോ ഡാൾഡയോ എന്ത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ടേബിൾ ടീസ്പൂണിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പാലിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കാരണം കുറച്ച് മതിയാകും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുക്കാം കണ്ട ഈ ഒരു തിക്കി രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വെച്ച അരിപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും ആദ്യം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ചിട്ടത് അതൊന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതാ നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ക്രീമിന്റെ അതേ പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേ ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്